Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, chiếc xe container đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Khi đi đến khu vực ngã ba chợ Gò Đền thì va chạm với xe máy làm cho một người phụ nữ ngã xuống dưới gầm trước, bị xe container kéo lê và tử vong. Người đàn ông bị thương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Người phụ nữ ngang nhiên bỏ hai tay chắp sau lưng khi điều khiển xe máy trên cầu. Sự việc xảy ra vào sáng nay 9 tháng 11 trên quốc lộ 91C đoạn qua cầu Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ. Theo đó, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 91C đã buông hai tay chắp sau lưng, thả dốc cầu Hưng Lợi. Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi dùng mình khi mà tại vị trí này trước đó đã xảy ra tai nạn thương tâm khiến hai người đi xe máy tử vong. Lái xe con lấn làn vượt ẩu còn bắt đền tài xế xe container khi va chạm. Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Mazda CX-5 đã lấn làn vượt ẩu tại một khúc cua. Tình huống khiến lái xe container lưu thông theo chiều ngược lại phải phanh cháy lốp để tránh tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi va chạm. Rất may, va chạm không gây thương vong về người. Được biết trên xe Mazda CX-5 có 3 người. Sau va chạm, chiếc xe này bị móc méo phần sườn xe bên trái. Theo chủ clip thì sau va chạm, tài xế xe ô tô CX-5 tỏ ý bắt lái xe container phải đền mình. Tránh xe máy vượt ẩu, tài xế xe tải chấp nhận phi xuống vệ đường để né. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 11 trên địa bàn xã Bình Lương, Đoan Hùng, Phú Thọ. Theo đó, chiếc xe máy chở theo đôi nam nữ mà bị kiểm soát 21F03977 đang lưu thông. Khi tới đoạn cua thì bất ngờ vượt chiếc xe bồn. Cùng lúc đó, chiếc xe tải có camera hành trình đi tới. Rất may, tài xế đã kịp phản xạ tránh vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy, nam thanh niên phóng xe máy Honda lưu thông trên đường Tà Lai, hướng từ Tà Lai về thị trấn Tân Phú, Đồng Nai. Khi đến cây số 2 đường Tà Lai, nam thanh niên chạy lấn sang làn đường ngược lại, đâm vào đầu xe ô tô Vios chạy ngược chiều. Sau cú va chạm, nam thanh niên văng xa hơn 10 mét bất tỉnh tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu xe. Theo một số nhân chứng, ba xe máy phóng nhanh có dấu hiệu đua xe trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng thành phố Thủ Dầu 1 đi thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 1 thì hai xe máy vọt lên chạy trước. Riêng một xe trong nhóm chưa có biển số, cố vượt lên đảo để đuổi kịp thì lúc này xe máy do đôi vợ chồng chở nhau trên đường Nguyễn Văn Linh cũng đang băng qua ngã tư nên bị xe máy chưa biển số tông trúng. Sau cú tông mạnh, hai xe máy trượt dài văng về phía trước khoảng 5 mét. Cả ba nạn nhân ngã xuống đường khiến người phụ nữ khoảng 40 tuổi chết tại chỗ. Riêng người chồng và thanh niên bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Người dân cho hay khu vực này thường xuyên tổ chức đua xe. Công an thành phố Thủ Dầu 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếp tục sẽ là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2020. Cụ thể, tình hình tai nạn giao thông, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người, bị thương 22 người. Trong đó đường bộ xảy ra 26 vụ làm chết 13 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người tại Nam Định, đường thủy không xảy ra tai nạn. Kết quả tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 4022 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 29 xe ô tô, 617 xe mô tô, tước 378 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 411 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 146 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 118 triệu đồng. Kết quả công tác đăng ký xe, toàn quốc đăng ký mới 382 xe ô tô, sang tên di chuyển 199 xe ô tô. Thưa quý vị, sáng nay, mùng 9 tháng 11, Sở Thông vận tải Hà Nội cho thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn ngã tư vọng, ngã tư sở dành riêng cho ô tô. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ san sẻ áp lực phương tiện cho tuyến đường dưới thấp. Kể từ ngày hôm nay mùng 9 tháng 11 thì tuyến đường vành đai 2 trên cao đã chính thức được thông xe. Tại tuyến đường này sẽ cấm các phương tiện như là xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ. Như vậy là sau hơn 2 năm kể từ tháng 4 năm 2018 thì tuyến đường vành đai 2 đã được đi vào khai thác. Dự án kéo dài khoảng 5 km, kéo dài từ ngã tư vọng đến ngã tư sở. Dự án đường vành đai 2 trên cao được kỳ vọng là sẽ làm giảm thiểu ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm nay tại tuyến đường Trường Trinh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tại hai đầu nút của dự án, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến đường vành đai 2 trên cao. 
Cụ thể, tại đây sẽ cấm các phương tiện trên đường Tây Sơn dưới thấp rẽ trái và đi thẳng qua nút giao ngã tư sở. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Tây Sơn dễ phải liên tục ra đường láng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường láng để đi thẳng ra Trường Trinh hoặc dễ phải liên tục ra Nguyễn Trãi. Ngay từ sáng sớm, các xe ô tô đã di chuyển trên cung đường mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC14, đến 9h30, lượng xe lưu thông trên đoạn tuyến này vẫn tương đối ít. Với phương án tổ chức giao thông này, có thể thấy áp lực giao thông trên đường láng gia tăng. Trong khung giờ cao điểm, tốc độ thông thoát của phương tiện rất chậm. Sáng tắc nó vẫn đi rất vào đây, xe máy đi vào đây bởi vì qua cái ngã tư này tôi thấy nó không thông được. Nó ùn lại cái ngã tư này, còn dưới kia vẫn thoáng, tất cả xe đổ, đổ về đây thì nó không kịp thông qua ngã tư này ấy, thì nó vẫn ùn, người ta vẫn đi chéo lên cái vỉa hè này, nói chung là không tác dụng như mấy. Còn không biết sau này như thế nào, bây giờ trước mắt là hôm nay thấy nó vẫn thế. Theo thiết kế, xe ô tô sẽ được lưu thông với vận tốc 80 km h trên đoạn tuyến đầu tiên của đường vành đai 2 trên cao trước khi đưa vào khai thác. Đường vành đai 2 trên cao đã được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng từ hệ thống lan can cách âm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh và điều tiết phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này cho phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc sau thời gian phân luồng thí điểm. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã cơ bản khắc phục xong các tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết các tuyến đường quốc lộ 24, 24B, 24C, đường tỉnh, đường Dung Quất, Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa, Trường Sa đã cơ bản thông xe bước 1, đảm bảo xe qua lại được ở mức cơ bản. Do ảnh hưởng mưa kéo dài, những vị trí đã xử lý vẫn tiếp tục sạt lở với mức độ ít hơn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khắc phục. Tuyến DT626 Sơn Hà Trà Bồng có chiều dài 31,6 km, lượng đất đá sạt lở bồi lấp hơn 38.900 m khối đất đá, sạt lở một ta luy âm, 2.500 cây cối bị ngã đổ, ít nhất 6 km lề rãnh mặt đường bị hư hỏng, các hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, hiện máy móc phương tiện đang được huy động khẩn trương khắc phục để sớm thông xe trở lại. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn sẽ còn phức tạp, tuy nhiên nếu xảy ra sạt lở sẽ bố trí lực lượng và máy móc tập trung xử lý ngay để đảm bảo đi lại cho người dân cũng như công tác cứu trợ được kịp thời. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tung ra 8.000 vé giảm giá 50% nhằm hỗ trợ cho hành khách đi tàu trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020. Cụ thể, từ ngày 16 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020, hành khách đi trên các đôi tàu khách thống nhất thuộc tuyến Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang, Phan Thiết sẽ được giảm giá 50%. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 13 tháng 11 đến hết ngày 27 tháng 12 áp dụng cho hành khách mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày trở lên với số toa, số chỗ cụ thể. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang giường 6 điều hòa. Vé đã mua được đổi trả trước giờ tàu chạy chậm nhất là từ 4 giờ trở lên và mức phí trả vé 50% giá in trên thẻ lên tàu. Ngành đường sắt yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và tuân thủ mọi yêu cầu về phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất phương án giá vé tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt. Theo đó có hai phương án giá vé được trình cho giai đoạn đầu vận hành của tuyến. Phương án 1, giá vé cơ sở cho năm đầu tiên vận hành tuyến MRT1 được xác định như sau: giá vé mở cửa 8.000 đồng một lượt, giá vé cho mỗi km tiếp theo là 800 đồng một km đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2019. Trong khi đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đề xuất mức giá vé sử dụng MRT1 là 7.000 đồng đến 12.000 đồng một lượt thay đổi theo cự ly chuyến đi. Cụ thể là 10.000 đồng một lượt cho chuyến đi có cự ly bình quân 9,5 km. Theo đó, chi phí đi lại trung bình hàng tháng 40 chuyến đi cự ly bình quân khoảng 400.000 đồng một tháng. Vé tích tiền hoặc vé điện tử sẽ có mức giá thấp hơn 1.000 đồng một lượt so với vé lượt. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, phương án giá vé cho tuyến MRT1 được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị lập và đề xuất chưa toàn diện và chi tiết như chính sách giá vé cho người già, người khuyết tật. Do đó, đơn vị này sẽ tiếp tục tính toán để đề xuất phương án giá phù hợp trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tăng thêm cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2 tỷ đô la Mỹ để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, tạo đà phát triển kinh tế cho khu vực trọng điểm này. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng Dự án hỗ trợ ngân sách địa phương thông qua các nhà tài trợ là 1,05 tỷ đô la Mỹ để tập trung làm toàn bộ đường ven biển cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và các dự án giao thông quan trọng khác tại khu vực này. Nguồn lực thứ hai là từ địa phương được trung tương phân bổ cộng với ngân sách sẵn có để thực hiện các dự án hạ tầng. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Trung ương sẽ hỗ trợ các
Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung triển khai xây dựng các quốc lộ cao tốc nối Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ dự kiến hoàn thành trong năm 2025.